ఓకే వ్యూవర్స్ మరి మనం యొక్క క్లాసుని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అది కొంత టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సౌండ్ రాకపోవటం జరిగింది నేను కూడా అది కొంచెం చూడలేదు ప్రతి వీడియో కూడా చెక్ చేసేవాడిని ఈసారి చూడకపోవటం అది సౌండ్ లేకపోవటం దాన్ని కట్ చేసి మరి కొత్త వీడియో చేస్తున్నాను గమనించగలరు మరి యొక్క రెడ్డి రాజుల యుగం గురించి కానీ గమనించినట్లయితే గత గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్స్లో ఒక బిట్టు అడగడం కూడా జరిగింది యొక్క రెడ్డి రాజుల మీద మరి ఇక్కడ బిట్టు పడేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట మరి కాకతీయులు రెడ్డి రాజులు అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క శాతవాహనులు ఎక్స్వాకుల కాలం తర్వాత వారిని అనుసరించి పరిపాలనలోకి రావడం జరిగింది ఈ యొక్క రెడ్డి రాజులు కానీ గమనించినట్లయితే పదమూడు వందల ఇరవై నుంచి పద్నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది మధ్య కాలంలో ఒక శతాబ్ద కాలం ఈ యొక్క రెడ్డి రాజుల యొక్క ముద్ర అనేటువంటిది ఆంధ్రదేశంకి ఉందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మరి పది వందల ముప్పై నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై వరకు కాకతీయులు పరిపాలించారు వాళ్ళకంటే ముందు శాతవాహనులు ఎక్స్వాహకులు పరిపాలించడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది మరి కొన్ని రోజుల యొక్క రాజకీయ అస్థిరత అనేటువంటిది నెలకొల్పడం జరిగింది అదే సందర్భంలో మరి యొక్క ప్రోలియ వేమారెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి అద్దంకిని రాజధానిగా చేసుకొని రెడ్డి రాజ్యాన్ని స్థాపించడం అనేటువంటిది కూడా జరిగింది అద్దంకి అనేటువంటిది ఈ యొక్క ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే రెడ్డి రాజుల స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని అద్దంకిని రాజధానిగా చేసుకుని స్థాపించినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరని కూడా ఒకసారి అడగడం జరిగింది ప్రోలియా వేమారెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి ప్రోలియా వేమారెడ్డి మీద బిట్లు పడేటువంటి అవకాశం ఎక్కడ ఎక్కడ దొరుకుతుందా మనకంటే చాలా అవకాశాలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు మనం కానీ గమనిస్తే ఈ యొక్క రెడ్డి రాజులు శ్రీశైల పర్వత మెట్లు అహోబిలము మహానంది ఇటువంటి వాటికి ఆయన చేసినటువంటి సేవలు అమోఘం అన్నమాట శ్రీశైల పర్వతానికి మరి మెట్లు కట్టించినటువంటి గమత కూడా మనకి ప్రోలే వేమారెడ్డికి దక్కుతుంది అదే సమయంలో అహోబిలము మహానంది ఈ యొక్క ప్రాంతాలకు కూడా ఆయన ప్రాకారాలను కూడా నిర్మించినటువంటి ఘనత కూడా ప్రోలే వేమారెడ్డికి చెందుతుందన్నమాట మరి రెడ్డి రాజుల్లో మరి ఘనతకు వహించినటువంటి రాజు కూడా ప్రోలే వేమారెడ్డి తర్వాత మరి రెడ్డి రాజుల్లో చర్చించుకునేటువంటి విషయము బిట్టు పడేటువంటి విషయం ఎక్కడ అంటే రాజవేమారెడ్డి గురించి కూడా ఈ మధ్య కాలంలో బిట్టు అడగడం జరిగింది పురిటి సుంకాన్ని రద్దు పురిటి సుంకాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరై అంటే మరి ఈ యొక్క రాజవేమారెడ్డి అన్నమాట ఆ రోజుల్లో పన్నులు అధికంగా ఉండేటువంటి అన్నమాట ఈ యొక్క రెడ్డి రాజులు వచ్చినటువంటి సందర్భమే డిఫరెంట్ అనమాట రాజకీయ సంక్షోభం నెలకొల్పినటువంటి సమయంలో వీరు వచ్చారు ఆ రోజుల్లో మరి యొక్క బ్రాహ్మణ మతం కూడా అధికంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో యొక్క రెడ్లు వెలమలు మరి కమ్మ బలిజ ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా రాజులుగా రావటం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా బ్రాహ్మణులు ఎలా చెప్తే అలా కూడా ఫాలో అవటం అనేటువంటి కూడా జరిగింది అంతకుముందు ఆరో శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి యొక్క బౌద్ధ జైన మతాల యొక్క వ్యాప్తి కూడా క్షీణ దశకి చేరుకోవటం బ్రాహ్మణ మతము ఇది అధికంగా రావడం కూడా దానికి ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు పన్నులు ఇటువంటి ఎక్కువగా ఉండేవి ఆ రోజుల్లో మూఢ నమ్మకాలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి అనమాట ఈ యొక్క రాజుల కాలంలో కూడా అది వాళ్ళ తప్పు కాదు ఆ యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క మత వ్యాప్తిలో భాగంగా జరిగినటువంటి విషయాలు కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మరి వేసే వృత్తి కానీ ఈ మరి ఈ యొక్క భోగం వృత్తి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మరి సతీ సహగమనం ఇట్లాంటివన్నీ చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటివి ఉన్నాయి అవి వాటి గురించి మనం తర్వాత చెప్పుకుంటాం రాచవేమారెడ్డి పురిటి శృంగాన్ని వేశాడనమాట ఆ యొక్క సందర్భంలో ప్రజలు విసుకి వేశారి పురిటి పన్ను ఏంటి మరి విచిత్రం కానీ ఆ యొక్క రాజుని రాళ్ళతో తరిమి తరిమి కొట్టి చంపడం కూడా జరిగిందనమాట ఎవరిని రాచవేమారెడ్డి అనమాట పురిటి శృంకం అనగానే రాచవేమారెడ్డి గుర్తుకు రావాలి ఓకే మతం అనేటువంటిది మనం ముందే చెప్పుకున్నాం ఈ యొక్క మతం అనేటువంటిది అసలు చాలా ఇబ్బందికరమైన ఉంటుంది అనమాట మతం అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందించేదిగా ఉండాలి మతం అనేటువంటిది అంతేగాని మరి ఈ యొక్క మనిషి మతాన్ని పోషించే విధంగా ఉండకూడదు మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందించాలి అంతేగాని మనుషులు ఇప్పుడు మతాన్ని పోషిస్తున్నటువంటి విధంగా ఉందన్నమాట ప్రస్తుతం ఆ రోజుల్లో మతం కానీ గమనించినట్లయితే రెడ్డి రాజుల కాలంలో శైవ మతం అనేటువంటిది చాలా బాగా వ్యాప్తి చెందింది అదే సమయంలో మరి వైష్ణవ మతం కూడా వ్యాప్తి చెందింది ఈ యొక్క శైవం గురించి చూద్దాం శైవ మతం అంటే మనకు తెలిసినటువంటిది యొక్క శివుడు మరి శైవ మతస్థులు ఏమంటారంటే ఆ రోజుల్లో నాయనారులు అంటారు అనమాట వైష్ణవ మతస్థులు మతం శాఖ వారిని ఏమంటారంటే ఆల్వారులు అంటారు ఈ వీటి మీద కూడా బిట్లు అడిగేటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి మరి భైరవ శాఖ భై భైరవ దేవుడు మరి మైలారమ దేవుడు అనేటువంటి ఈ యొక్క పేర్లతో పిలిచేటువంటి వాళ్ళు ఆ యొక్క శైవం భైరవ మైలారం మరి భైరవ అంటే శివుడే మైలారం అన్న కూడా శివుడేనా అనమాట వివిధ రూపాలలో అతన్ని కొలిచేటువంటి వారు మరి ఆ రోజుల్లో ఈ యొక్క గోడె రాయిల్లు అనేటువంటి ఒక గుంపు కూడా మత వ్యాప్తి కోసము ఈ యొక్క రాజులు పంపేటువంటి సందర్భం ఉన్నాడు ఇది గుర్తుపెట్టుకో
రణము కుడుపు అనేటువంటి పదం కూడా మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉన్నటువంటిది ఆ రోజుల్లో ఈ యొక్క యుద్ధాలు చేసినప్పుడు ఓడిపోయినటువంటి సైనికులను ఈ యొక్క వాళ్ళ యొక్క రక్త మాంసాలతో వాళ్ళని ఒక తినే ఆహార పదార్థంగా వండి ఇప్పుడు చెప్పాలంటే బిర్యానీగా చేసి లేదంటే ఒక కూరగా చేసి ఈ యొక్క భైరవ దేవుడికి ప్రసాదంగా కూడా పెట్టేటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట రణము కుడుపు అనేటువంటిది అర్థం తెలుసుకోవాలి మరి ఓడిపోయినటువంటి సైనికుల యొక్క రక్త మాంసాలతో దేవుడికి పెట్టేటువంటి అదే భైరవ దేవుడికి పెట్టేటువంటి రక్త తర్పణం లేదా ప్రసాదాన్ని ఏమంటారంటే రణము కుడుపు అంటారు అనమాట ఇంకొకటి ఆ రోజుల్లో ఉండేటువంటి ఒక ఆచారం ఏంటా అంటే సంపుడు గూళ్ళు అనేటువంటివి ఉన్నాయి అది ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ ప్రాంతమైనటువంటి త్రిపురాంతకంలో ఎక్కువగా ఈ ఆచారం కూడా ఉండేటువంటిది సంపుడు గూళ్ళు అంటే దేవుడికి మనం ఇప్పుడు జనరల్గా తలనేలాలిస్తుంటాం దేవుడికి మొక్కుకొని ఏదన్నా జరిగితే ఆ రోజుల్లో మరి అవయవాలు చేతులు కానీ కాళ్ళు కానీ ముక్కు కానీ నాలుగు కానీ ఇటువంటి అవయవాలు అనేటువంటివి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు అనమాట ఎక్కడ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు అంటే యొక్క సంపుడు గూళ్ళు అనేటువంటి ప్రదేశాలలో దేవుడికి మొక్కుగా ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు అనమాట ఇప్పటికీ ఉన్నారు కొంతమంది పిచ్చి భక్తులు మరి మొన్న ఒకసారి మన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు సీఎంగా ఇచ్చిన సందర్భంలో నాలికి కూడా ఇచ్చాడు ఒక అతను చూడండి అభిమానం ఉండొచ్చు కానీ మరి అంత పిచ్చి అభిమానం ఉన్నటువంటిది ఉండకూడదు మిత్రులారా మరి ఈ యొక్క సంపుడు గూలు అనేటువంటివి అవయవాలను మరి దేవుడికి ఇచ్చేటువంటి ప్రాంతాలు అది ఎక్కడ ఉందంటే ప్రకాశం జిల్లాలో త్రిపురాంతకంలో కూడా ఉందనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భము మరి ఇక బృహపాతము బృహపాతం అంటే శ్రీశైలము యొక్క కొండ ఎక్కి శివనామ స్మరణతో అక్కడి నుంచి దూకి చనిపోయి మోక్ష మార్గం పొందొచ్చు అనేటువంటిది అన్నమాట బృహపాతం అంటే శ్రీశైలం కొండ ఎక్కి భక్తులు చనిపోయేటువంటి వాళ్ళు అనమాట అంటే చనిపోతే మోక్షం వస్తుంది మరి దేవుడి దగ్గరకు పోవచ్చు అనుకుంటూ శివనామ జపనం చేసుకుంటూ అక్కడి నుంచి దూకి చనిపోయేటువంటి వాళ్ళు అనమాట ఈ యొక్క పద్ధతినే బృహపాతం అని కూడా అంటారు అనమాట ఇది కూడా ఒకసారి మరి అడగటం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక వైష్ణవ మతం కూడా శైవ మతం ఏ విధంగా నాయనారులు ఏ విధంగా బాగా అభివృద్ధి చెందారో అదే సమయంలో రెండు రాజుల కాలంలో యొక్క వైష్ణవ మతం కూడా చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది అక్కడ కూడా రెండు శాఖలు ఉన్నాయి అది తెంగళ శాఖ వడగల శాఖ అనేటువంటిది యొక్క తెంగళ శాఖ అనేటువంటిది ప్రబంధ సాంప్రదాయాన్ని పెంపొందించింది ప్రబంధ సాంప్రదాయం అంటే సనాతనం అన్నమాట సారీ అంటే బ్రహ్మనాయుడు పోషించినటువంటి శాఖ అంటే అనేక కులాలను ఉప కులాలను కూడా ఈ యొక్క మతంలో చేర్చుకునేటువంటి వాళ్ళు కొంచెం సరళీకరించింది అనమాట మతము ఎవరైనా కూడా మోక్ష అనే హార్హులు అని చెప్పింది తెంగలి శాఖ మరి వడగల శాఖ అప్పుడు ఏం చెప్పింది అంటే వేదాంత సాంప్రదాయాన్ని పాటించింది వేదాంత సాంప్రదాయం అంటే ఏమిటి మరి కొన్ని కులాలకు మాత్రమే యొక్క మోక్షం ప్రాప్తి ఉంది బ్రాహ్మణులకు ఇటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే మరి ఈ యొక్క చిన్న కులాలకు మరి వాటికి మాత్రం మోక్షం పొందేటువంటి అర్హత లేదని కూడా చెప్పడం జరిగింది అందుకని వేదాంత సాంప్రదాయాన్ని పాటించిందని కూడా చెప్తామన్నమాట ఇక్కడ వైష్ణవులో మరి వికనస మహాముడి అనేటువంటి వికనస మహాముడి అనేటువంటి ఆయన యొక్క వైష్ణవులు మరో శాఖను అయినటువంటి వైకానసము లేదా వికానసం అనేటువంటి ఒక శాఖను ప్రోత్సహించాడు అన్నమాట ఏంటి వైకానసం అంటే ఈ యొక్క వైకానసంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు పురోహితం చేసేటువంటి బ్రాహ్మణులు అనమాట అది ఒక శాఖగా కూడా ఆవిర్భవించి పురోహితం చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఆధిక్యాన్ని కూడా చెప్పుకోవడం జరిగినది ఓకే మరి ఈ యొక్క వికనస మహాముడి దేని స్థాపించాడు అంటే వైకానసము వైకానసం అంటే పురోహిత్యం చేసేటువంటి బ్రాహ్మణుల సమూహము మరి ఈ యొక్క వడగల శాఖని ఎవరు స్థాపించారంటే వేదాంత దేశిక అనేటువంటి వ్యక్తి స్థాపించడం జరిగింది అన్నమాట వడగల శాఖ అంటే వేదాంత సాంప్రదాయాన్ని పెంపొందిస్తుంది కాబట్టి వేదాంత దేశిక అనేటువంటి వ్యక్తి దీన్ని స్థాపించాడు అనేటువంటి ఒక గుడ్డి గుర్తుగా పెట్టుకోవచ్చు ఇక తర్వాత మనం ఈ యొక్క సాంస్కృతిక వికాసము సాహిత్య వికాసానికి కానీ రెండు రోజుల కాలంలో కానీ మనం గమనించినట్లయితే సాంస్కృతిక మరియు సాహిత్య వికాసం అనేటువంటి ఏ పరిపాలనలైనా కూడా పరీక్షలు పిట్లు ఎలా అడుగుతారంటే ఆ పొలాన్ని రాజు రాజు పేర్లు అడగడు మరి వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనలో ఉన్నటువంటి గొప్పదనం అది రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక ఇటువంటి విధానాలలో కొంత ప్రత్యేకత కనుక అడుగుతారు అనమాట మరి రెడ్డి రాజుల యొక్క కాలంలో సాహిత్య యుగం వద్దిలిందని కూడా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట మరి రెడ్డి రాజుల కాలంలో ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగినటువంటి ఈ యొక్క కవి ఎవరై అంటే శ్రీనాథుడు శ్రీనాథుడు అనేటువంటి వ్యక్తి పెదకోమట వేమారెడ్డి అనేటువంటి ఆస్థానములో విద్యా శాఖ అధికారిగా పనిచేస్తూ అతను రచనలు చేసేటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది ఇతను ఎందుకు పేరెన్నిక కన్నాడంటే మరి ఇక్కడ ప్రౌఢ దేవరాయలు అనేటువంటి రాజు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గౌడ డిండిమ భట్టు అనేటువంటి కవిని కూడా ఓడించి కవి సార్వభౌమ అనేటువంటి బిరుదును కూడా పొందడం అనేటువంటిది కూడా జరిగిందన్నమాట 
ఆ యొక్క డిండిమ బట్టు ఏ ఆస్థానంలో ఉన్నాడు అని కూడా అడుగుతారు పౌర దేవరాయల ఆస్థానంలో ఉన్నాడు మరి ఎవరు ఓడించారు గౌ డిండుమ బట్టు అంటే శ్రీనాథుడు శ్రీనాథుడు ఎవరి ఆస్థానంలో ఉన్నాడంటే పెదకోమటి వేమారెడ్డి పెదకోమటి వేమారెడ్డి కూడా మంచి కవి అన్నమాట ఈలోపు శ్రీనాథుడు రాసినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి ఈ యొక్క రచనలు కానీ గమనిస్తే శృంగార నైసదము హరివిలాసము పలనాటి వీర చరిత్ర పలనాటి వీర చరిత్ర కూడా మత వ్యాప్తి పరంగా జరిగిన యుద్ధంగా కూడా మనం పరోక్షంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట బ్రహ్మనాయుడు నాగమ్మకు మధ్య జరిగినటువంటి గొప్ప యుద్ధం అనమాట దాని గురించి కూడా శ్రీనాథుడు చర్చించినటువంటి సందర్భం ఈ యొక్క రచనలో మనం చూస్తాము శ్రీనాథుడు తర్వాత మనము ఈ యొక్క పెదకోమటి వేమారెడ్డి స్థానంలో ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి మనో ప్రముఖమైనటువంటి కవి ఎవరయ్య అంటే వామన భట్టు బానుడు ఎవరు వామన భట్టు బానుడు అనేటువంటి వ్యక్తిని కూడా మనం గమనించుకోవచ్చు అనమాట ఎవరు వామన భట్టు బానుడు అన్నమాట అతను రాసినటువంటివి కనకలేఖ కళ్యాణము పార్వతి పరిణయము కనకలేఖ కళ్యాణము పార్వతి పరిణయము పార్వతి పరిణయం ఒకసారి అడిగాడు పార్వతి పరిణయము ఎవరి రచన అని అడిగాడు ఎగ్జామ్స్లో ఏపీబిఎస్ ఎగ్జామ్స్లో పార్వతి పరిణయం అనగానే మనకు వామన భట్టు బానుడు అనేటువంటిది గుర్తుకు రావాలి ఓకే మరి ఇదే సమయంలో కాశీ ఖండము అనేటువంటి మరో గ్రంథాన్ని కూడా శ్రీనాథుడు రాయడం జరిగింది మరి యొక్క పెదకోమటి వేమారెడ్డి సేనాని అయినటువంటి మామిడి సింగనకు అంకితం ఇచ్చాడన్నమాట దీన్ని ఇక శబ్ద సేంద్రిక శబ్ద రత్నాకరము ఇది కూడా మన వామన భట్టు బానుడు అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా రాయడం జరిగింది ఈ చూడండి మరి శబ్ద చంద్రిక శబ్ద రత్నక రత్నాకరం అనేటువంటి నిఘంటువులు అంటే మనం ఇప్పుడు డిక్షనరీలు అంటాం కదా ఆ నిఘంటువులు రాసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎవరంటే మనకు ఇక వామన భట్టు బానుడు అనేటువంటిది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం పెదకోమట వేమారెడ్డి కూడా సాహిత్య పరంగా ఆయన సాహిత్యకారులను ప్రోత్సహించడమే కాదు అతను కూడా ఒక కవి అంటే ఒక కవి ఒక కవిని ప్రోత్సహిస్తాడు అతను కవి కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క గొప్పదనం తెలుసు అనమాట ఇతను కూడా ఏం రాశాడా అంటే సాహిత్య చింతామణి సంగీత చింతామణి అనేటువంటి గొప్ప గ్రంథాలను కూడా రాయటం జరిగింది పెదకోమట మేమారెడ్డి రాసినటువంటి ఏమిటి అంటే సాహిత్య చింతామణి సంగీత చింతామణి అనేటువంటి అన్నమాట తర్వాత మనం ప్రముఖంగా ఈ యొక్క ఆ యొక్క కాలంలో సాహిత్య సాంస్కృతిక అన్ని అభివృద్ధి చేసినటువంటి రాజుగా ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోవచ్చు అంటే రెడ్డి రాజుల్లో కుమార గిరిరెడ్డి కుమార గిరిరెడ్డి సంగీత నాట్య కళను ప్రోత్సహించాడనమాట అతను నాట్య శాస్త్రం మీద ఈ యొక్క వసంత రాజ్యము అనేటువంటి ప్రముఖ గ్రంథాన్ని కూడా రాశారనమాట వసంత రాజ్యము నాట్య శాస్త్రం అనగానే మన కుమార గిరిరెడ్డి రాసినటువంటి వసంత రాజ్యము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉన్నటువంటి విషయం ఫ్రెండ్స్ వసంత రాజ్యం అనేటువంటి యొక్క నాట్య శాస్త్ర గ్రంథాన్ని రాసి అతను కర్పూర వసంత రాయులు అనేటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి బిరుదు కూడా పొందాడు అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాలి చూడండి ప్రతిదీ కథలాగా అయినండి కాన్సెప్ట్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే కర్పూర వసంత రాయలు బిరుదు ఎవరిది ఇది అనేకమైన సార్లు అడిగాడు అనమాట ఎవరంటే ఇంకా కుమార్ గిరిరెడ్డి ఎందుకు వచ్చిందంటే అతను వసంత రాజ్యం అనేటువంటి ఒక బుక్ను రాశాడు దేనికోసం రాశాడంటే నాట్య శాస్త్రంలో ఉండేటువంటి మెలుకువులు దాంట్లో ఉండేటువంటి సమస్యలు దాన్ని ఆదు ఉన్నటువంటి తీరు ఇవన్నీ కూడా రాశాడనమాట మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కుమార్ గిరి రెడ్డి ఆ స్థానంలో లకుమాదేవి అనేటువంటి ఒక నర్తకి ఉందన్నమాట నర్తకి అంటే మరి ఈ రోజుల్లో మనకి రికార్డ్ డ్యాన్సులు ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళు నర్తకులు కాదండి అది ఒక చెప్పుకోవాలంటే అది ఒక సంఘం బహిష్కరించేటువంటి సమస్య అనమాట కానీ ఆ రోజుల్లో నర్తకి అంటే రంభ ఓర్వసిన తలదన్నేటువంటి అందాలతో కూడినటువంటి నాట్య మయూరులు ఈ యొక్క కుమార్ గిరి రెడ్డి ఆస్థానంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళలో ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగినటువంటి వ్యక్తి ఎవరై అంటే లకుమాదేవి లకుమాదేవి ఆమెకి ఎంత ఉన్నతమైన స్థానం ఉందంటే ఆమె ప్రతి సంవత్సరం కూడా వసంత మహోత్సవాన్ని జరిపేది అనమాట ఈ యొక్క నాట్యానికి సంబంధించి వసంత మహోత్సవాన్ని జరిపినటువంటి కుమార్ గిరిరెడ్డి ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి ఒక నర్తకి ఎవరై అంటే లకుమాదేవి ఇప్పుడు రికార్డ్ డ్యాన్సర్ వాళ్ళకి ఏమన్నా విలువ ఉందా లేదు కానీ ఆ రోజుల్లో మరి వాళ్ళకి కూడా విలువ అనేటువంటిది ఉండేది లకుమాదేవి వసంత మహోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరిగేది ఇది ఒకసారి అడిగారు వసంత మహోత్సవాన్ని రెడ్డి రాజుల కాలంలో జరిపినటువంటి నర్తకి ఎవరు లకుమాదేవి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను మరి మన యొక్క వాట్సాప్ గ్రూపులో లింక్లో ఇస్తున్నాము టెలిగ్రామ్ గ్రూపులు ఇస్తున్నాము వాటిలో చేరకుండా ఉంటే చేరండి డిఎస్సికి సంబంధించి మరి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించినటువంటి అదనపు సమాచారాన్ని మరి నేను మాత్రమే కాకుండా వేరే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వారు కూడా మన యొక్క వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ యొక్క ఏ జిల్లాలో ఇదేదో ఒక దాంట్లో ఒక గ్రూప్లో మీరు చేరడానికి ప్రయత్నించండి అన్ని గ్రూపులు వద్దు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ